，跑到哪个量哦？哎呀，跑到哪个跑量了？我就写几十年了，原来最高的价格呢卖过几十块钱一斤。你看这一个非常漂亮。你看呢，没有没有没有地方有这么大的。喂 ，hello， 喺惠州横岭呢边。食緊嘅係呢邊品種最靚，都係最當做嘅東西，桂美荔枝清爽無比嘅就轉睇粒核幾細粒。嗱，今次過嚟咧唔係淨係食荔枝咁簡單，要拜訪一位高人啊，一位薛先生。嗱喺度啊，嗱，揀緊荔枝哥就係佢啦。嗱，薛生咧係一個實業家，專門做一啲同荔枝相關嘅一啲嘅誒飲食嘅東西，一啲嘅產品咁樣樣啦。咁同時咧，佢都係土生土長嘅呢個橫力人。佢今年咧就六十幾歲㗎啦。咁究竟過嚟呢次揾佢搞乜嘢咧？卖口关子一阵卖俾你听啊，揾咗佢先。我自细咧就喺荔枝树下长大嘅，啲荔枝咧当时系非常优质嘅，全部有诶出口香港市场。当时咧我哋都系生产队嘅，所以我对荔枝咧比较有感情。五六岁嘅时候咧，好细个嘅时候咧，当时去攞石头去掟，啊嗰啲荔枝掟掟掟咧掟落嚟嘅，俾嗰啲。社人睇到嘅時候，哇！隊長嘅仔吸荔枝食喎，咁啊，哇！俾老豆啊打一餐。所以我對你啲荔枝嘅時候咧，就多少酸酸，多少膩，多少情啊！所以呢個荔枝咧，真係好嘢。誒、啊，佢又好味啦。第二個啲人嚟啊，肚餓噶嘛。誒、啊，年年都等住個荔枝生大嘅時候咧，刮颱風啊，咁啊，咪跌咗萬樹都係，收啲荔枝嚟食。咁呢個頭咁大咧，起碼要過百年噶啦。咁呢啲古樹出嚟嘅荔枝咧，會好食啲定點啊？得，荔枝咧就係最長壽嘅植物。哦，咁嘅。誒，佢一千多年佢都唔死嘅，有啲一千年佢都掛過，佢個味道啊，誒都冇咩影響嘅。秋棠荔枝已經係百幾年嘅歷史。嗯。咁樣咧，呢個荔枝嘅品質係係最好嘅。附近嗰啲。好多荔枝都係呢度，即係移植過去嘅，移植移栽過去嘅，過去嘅，即係呢度啲阿爺阿嫲嚟㗎啦，呢個老祖老祖宗嚟㗎。有我哋惠州咧，祖先爺啦呢度咯。味道方面咧，會唔會話有啲咩影響咧？甜爽脆，主要係肉質啊，晶莹透亮啊，甜爽脆啊。佢嗰個味道好純正嘅，嗰、那個核好細，好細。佢主要係味道清，佢冇咩汁味。嗰啲你而家嘅十分靚，呢啲再嘗下。好啊好啊好啊，非常好食，非常好食。熱氣啊，唔敢食咁多。哎呀，你先唔熱啊㗎！所以咧，我話咧，食荔枝熱氣啊，誒係係一個誤區嚟㗎，清甜清甜。誒，所以荔枝咧，佢係補嘅。世界上兩種水果先係温補型嘅，一個就係榴榴蓮，第二個就係荔枝。所以我哋誒黃種人啊，係涼性體質嘅，寒性體質。寒底嘅。誒，西方人咧係温性體質，所以我哋中國人咧一定要食温補嘅嘢。所以講咧，嗰啲人話啊，食多荔枝傷火啊。我話咧唔係上火，係體質虛寒。因為虛不受補啊，虛不受補啊，所以講你有調養體質嘅時候，你氣生能夠補。我嘅長期以嚟咧，對呢個荔枝咧比較多嘅花時間去研究。譬如我哋唔識管理嘅時候，佢唔識開花嘅。所以種荔枝嘅時候，好多人就唔識掛果啊。比如講咧，你種到嗰啲果咧，到時候咧，你你睇佢呢呢度呢頭下，養分過高嘅時候咧。啊，佢就唔會開花嘅，所以要控制個養分，唔好俾佢生燒。所以我啲話控燒。所以你如果你係唔識控制嘅時候咧，佢淨係種咗燒，佢就唔會開花嘅啦。所以現嚟咧就係誒七分天氣，三分管理。咁而家你係七分管理，三分三分天氣。所以呢啲咧，如果係有誒精準嘅一個滴灌系統啊，比如講判灌啊、滴灌系統啊。咁佢會誒產量啊質量會好啲。如果係水多又唔得，你睇佢又唔能夠濫水嘅。你睇你嗰度溝好深，啊佢如果嗰個地下水位過高嘅時候咧，佢個根就會乜嘅。我講你種荔枝嘅時候咧，佢一個長期嚟咗經驗，誒農民啊嗰啲專業性啊，如果除咗科技嘅時候咧，就應應該要提升。但係而家咧農村好多嗰啲。誒、呃、青年人啊，都去咗打工，嗰啲年紀大嗰啲人咧先嚟種荔枝，所以嗰啲文化科學知識咧就就冇咁快接觸新生事物。啲荔枝咧呢、這個地方咁靚，咁呢啲資源優勢啊都冇辦法轉起嚟，誒對嗰啲農民收入都係偏低。我啲意思講咧就係、是、廣東生產嘅全球消費。當荔枝遇上高科技，會有點樣樣嘅變化咧？
諗啦，全世界都去啊，點解蒲頭能夠讓從咁好嘅酒荔枝得唔得咧？咁啊荔枝咁甜，誒、啊、讓佢走咧一定得嘅。咁我就誒兩千年去請法國佬，法國佬嘅時候咧就哇，嗰啲荔枝咁貴，點樣讓走啊？咁我話咧，喺法國貴貴啫。但係嚟到我哋惠州就會平㗎啦，佢最適宜嚟釀酒嘅一個荔枝啊，呢啲鮮蘿蔔啊，呢啲誒品質非常好。所以佢話好啊，試下。咁咧我哋又連續幾年啦，啊釀呢啲鮮果咧，空運到法國去出事。啊，佢話呢啲應該應該應該做得好走喎、啊。咁啲咁嘅整又整咗成差唔多二十年。咁我哋荔枝係最靚㗎嘛，你冇睇過葡萄浸酒啊？啊！咁啊，荔枝浸酒肯定唔得，我啲農民酒啊，科技酒，所以我哋開發咗十幾二十年咧，而家就誒釀咗個酒咧，就比葡萄酒更有特色，就保持咗荔枝嘅特色嘅品味。反正我哋連汁釀咗嘅荔枝酒，因為佢透浸同釀酒咧，佢係一個好科技性嘅問題。透浸嘅時候咧，佢係係兩種唔同物質浸埋一齊，咁咧佢就唔係科技嘅兩種物質係唔相容嘅。咁我哋嗰個釀酒咧，係採用法國誒乾熱葡萄酒嗰個生物技術，即係將嗰啲荔枝汁咧，通過生物技術慢慢發酵成酒。所以佢酒啊，所有物質啊，都係喺原嚟嘅荔枝裏邊。誒咁嘅兩種物質嘅相融，誒佢又非常一個係濃香嘅一種感覺。一啖嘅時候咧，嗰啲喉咧啊，好舒服，好潤，好潤。一隻到胃裏邊，哇，好舒服，真係咁啊！闖入路嘅時候，我哋非常驚升。原來咧，嗰、那個法國個專家嚟，啊，榨出毛菌嘅汁俾我，哇！榨出毛菌嘅汁俾我就非常難搞。所以呢度咧，誒前期嘅要有清洗啦、殺菌啊、氣皮啦、氣壓啦、榨汁啦，咁呢條生產線都搞到六七年，啊，就花咗幾百萬。啊，所以講咧，你冇呢條生產設備嘅時候咧，你就釀酒就冇冇咗下文。所以講咧，佢一個技術啊標準嘅要求非常高。咁呢啲前人就冇嘅，啊就唔好話誒，唔好話世界上咧，就我哋中國上嘅世界上都冇嘅。荔枝做酒、發酵釀製從來都冇嘅。所以我哋開創咗一條荔枝走向世世界嘅切實可行之路。所以我葉正平副省長嘅時候咧，聽到我活報就好高興。佢話咧，你為荔枝揾咗一條可以持續發展之路。浩哥，据说你是你们厂最懂酒、最会喝酒、嗯、最老的酒鬼吧？他们说你是是不是？就是说喜欢喝酒。喜欢喝酒，我也好此道。然后来，浩哥，浩哥，浩哥，来，我敬你，我敬你。就他喝起来的时候，他真的有一点点像喝红酒那种涩涩的、酸酸的那种味道。浩哥好感其实真系会同红红酒咧系相拥当时，好丰富嘅。甘甘地，有啲木味添，但系佢同它跟红酒最大的不同是，它很特别，会有一种荔枝的味道在里面。对，荔枝很,很浓的一种荔枝的香味。它算是一种清香来的，我觉得。所以这个它的制作工艺跟红酒会有像吗？我们本来就是利用法国跟法国的那个杜比奈特，杜比奈特葡萄酒研究所。我们跟他呃一起合作研究研制的，我们都是低温发酵。有什么好处呢？这样做的话，呃，低温发酵，它第一个，它对呃副产物比较少，口味比较纯正。这一瓶是什么？这个是，这个是荔枝果醋。我们这个是叫呃原原汁发酵，嗯，呃，先发酵成酒，再发酵成醋。所以这个是没有酒精的，这个没有酒精。我们试下啲醋啦，我哋。佢本身佢系有荔枝嗰种味。嗰種醇厚嘅味道其實係有嘅，但係偏偏種醇厚唔會話好壓抑轉條脷，話好近啊點樣唔會，反而係一種好清爽嘅感覺出到翻嚟，係兩樣嘢佢同時有咗喺入邊，佢係冇溝袋，冇溝啲流實實嘅落去咩醋酸啊咁係冇嘅，純純粹粹就係攞荔枝嘅汁液嚟到發酵做出嚟嘅款嘢，所以其實呢個係一種好有誠意嘅東西，所以佢嘅味道咧亦都會比其他嘅一啲咧。嚟得更加有誠意，所以我嚟送俾人咧 ，OK 噶，佢價錢唔會話好貴，之餘包裝靚，之餘產品夠獨特，你真係有科技含量嘅東西做出嚟嘅説話
，除咗係保證保證咗個出品品質啊好味之外，其實都保證咗佢嘅安全性喺呢度嘅。好啦，想購買嘅最後一步話好簡單，關注我哋品成嘅微信公眾號啦。點擊下面，無論係誒連接又好啊，或者係二維碼又好啊，或者係一啲嘅小程序都好啦，咁咧就可以喺我商城度買到噶啦。嗱好啦，各位，如果你屋企咧都會有啲咩啊，好靚嘅一啲好獨特嘅商品啦，一啲好獨特嘅特產咧咁樣，其實都好歡迎推介俾我哋，我哋都會擺上去我哋嘅商城度嘅。OK， 最後請你記住，要大抽係有食曬全世界嘅人。Thank、you